Tingting na sa Japan si Pangulong Rodrigo Duterte para sa enthronement ceremony ni Emperor Naruhito. Kasama niyang dadalo sa okasyon ang ilang delegado, kabilang na si Senador Bongo. Pusidwi rin makipagpulong ang Pangulo kay Japanese Prime Minister Shinzo Abe. Mayo 1 nang umaupo sa trono si Emperor Naruhito matapos mag-abdicate ng kanyang ama na si Emperor Akihito. Pero hindi pa magiging ganap ang pag-upo ni Emperor Naruhito habang wala pang formal na proklamasyon. At sa punto ito, makakausap natin si GMA Resident Political Analyst Richard Hedarian. Magandang nga tanghali, Richard. Good uh, noon. Oo. Good afternoon. Uh, Unang-unang muna yung pagbisita ni uh, Pangulong Duterte uh, sa Japan. Initially kasi ang sinabi naman na kanya, hindi siya pupunta. Pero right. na-realize nila siguro na ma mahalaga itong okasyon na ito. Yeah, nung September 23, my statement si uh, spokesman Salvador Panelo na hindi natutuloy si Pangulong Duterte kasi napaka-busy siya. Eh. Mm -hmm. Siyempre... Uh, expectation pagbalik niya from Russia ang dami niya haabunin. Yes, Pero yeah. mukhang na-convince siya ng mga Department of Foreign Affairs folks natin. I won't be surprised mm -hmm. uh, Secretary Teddy Loxin no, might have also a hand in this to convince the President na pupunta ka sa Japan kasi yan ang pinakamahalaga natin economic partner. Mm -hmm. Huwag natin kalimutan na Rafi no, nung uh, United Nations ng September on the sidelines nagkaroon ng isang conference sa Asia Society andun si Teddy Boy Loxin at sinabi niya wala tayong nakakuha sa China ang nag invest lang sa Pilipinas ay Japan. Mm -hmm. Mm -hmm. Japan At a very good rate. Yes, uh -huh. na partner. At a very good rate. Uh -huh. And that's exactly. for years proven mm -hmm. na yan. Exactly. So, mm -hmm. pag tignan mo yung Japan, sila yung leading investor, hindi lang dito sa Pilipinas, actually sa Southeast Asia. So, so sa isang banda, matunog yung pangalan ng China, Belt and Road Initiative, pero yung facts on the ground actually suggest otherwise. So, siguro, niremind si Pangulong Duterte, eh, ikaw, atat ka pumunta ng China, nakailang beses ka na, etong Japan, mahalaga to. At saka, once every generation, at least yeah. ito, no? Itong mm -hmm. uh, new era sa Japan, no? no new emperor, at magkakaroon ng isang emperor's banquet at saka magkakaroon ng isang prime minister banquet. So, uh, mamit niya likely one-on-one -on -one both yung emperor uh, at saka yung prime minister ng Japan. At yung prime minister ng Japan, alam natin, very close yung relationship niya with President Duterte. Uh, at uh, kung wag natin kalimutan, siya yung first ever foreign leader na pumunta sa Pilipinas mm -hmm. sa panahon ni Pangulong Duterte at pumunta all the way sa bahay Sina ni Pangulong Duterte. Oh. Habang si Xi Jinping ng China, hindi man lang pumunta sa Davao. No? So, it's a very special relationship at masasabi because this is the golden age of bilateral relationship between Philippines and Japan. Although parating pinag-usapan yung China. So uh, mahalaga ito hindi lang para sa uh, administrasyon Duterte, pero in the future, yung uh, uh, kinabukasan ng Pilipinas. Mm. Exactly. Japan, so you're setting the tone. Yeah. No? Siyempre, alam mo yung mga Japanese, traditional yeah. sila. At mm -hmm. maalala nila siguro sino mga mag -aten. Actually, 100 leaders ng atin dyan. Kasama dyan yung leader ng Myanmar, mm -hmm. Thailand, uh, Rajiv Tayyip Erdogan, and Turkey, among other. Uh, no? So maganda siguro na I was one of the yeah. guys na I met you. At yung emperor naman sa Japan, all Although wala sa siya, although ceremonial yes, power lang yeah. meron siya, meron siyang parang soft power at, at, at authority at credibility. Mm. So parang I'm sure in the good graces tayo ng, ng Japan. Although naalala ko, last time parang yung meeting ni Pangulong Duterte at yung dating emperor, medyo may konting gaffe yata uh -huh. nangyari. Hindi masyado kasi may, na parang na entertain. May mga protocol oh, na... Oo, oh, medyo na relax na. yata masyado. Uh -huh. Pangulong hindi ko, ganun din yata dun sa... Uh, uh, king ng Cambodia. I'm sure may magre-remind sa kanya ngayon. Although bata naman itong uh, king. Na Mukhang mas open-minded pa nga ito. Eh. Yeah. Speaking of, nabanggit mo, no? new era, mas <laughs> yes. bata. Ano ang, uh, what are we to expect <laughs> sa ugnayan natin with Japan yes. kung meron ng bagong uh, emperor? Alam mo, Connie, ang laki ng transformation ng relationship natin with Japan over the past five years. Kasi ang laki din ng transformation ng Japan. Kung maalala mo, since Second World War, ang Japan lang ay isang economic power. Nang no? tawag sa kanila, checkbook diplomacy. Kung may problema, magbayad sila, mag-invest sila. Ngayon, ang Japan, nagbibigay din ng security assistance sa ibang bansa. Ang mga Japanese po, involved ngayon sa mga balikatan exercises. Ang Japan po ngayon ay gustong bumenta ng mga advanced armament. Sabi ni Sakita Lorenzana sa akin, we're uh, looking at potential purchase ng mga aircraft, Right. May survey lang mm. aircraft na tayong kinuha. So they could be actually a top security partner. Meron na tayong ambassador, may special envoy tayo, no? mm. former Congressman Speaker of the House, Belmonte yeah. pa. No? So talaga nag-invest din tayo sa diplomatic relationship natin at wala tayong problema with Japan. You know? Yes, Second World War, but since then, napaka-smooth ride for mm. our bilateral relationship. At huwag natin kalimutan, yung Asian Development Bank, which is dominated by Japan, ay naka-headquarter dito rin sa Pilipinas. Yes. At isa rin itong channel for Japanese investment in the Philippines, aside from bilateral. Saka proven no, through the years na yung kanila mga proyekto dito, mm. ang sinasabi nga talagang matinong kausap. Walang yes. uh, na, nabibitin, walang mm. uh, nag, kumbaga, nagkakaroon ng problema. So with that, uh, 
<laughs> world na, class. Yeah, world yeah, class yeah, yeah. Sure. So with that, uh, are we to expect na itong pa, pagbabagong ito sa kanilang uh, emperor, mm. magtutuloy-tuloy pa rin yung ganyan? Yeah, bata yung emperor niya, mm. Shinzo Abe is still relatively young. May pinag-usapan pa kan, ang pwede sumunod kay Shinzo Abe yung mm. anak ni Junichiro Koizumi, yung dating prime minister. Right. I think he's around 30 plus year old. Tawag sa kanya, Emmanuel Macron of Japan. Mm. No? So, youth siguro, no? at uh, spiritedness, at dynamism, yun yung magiging motto ng Japan, I think, in the coming decades and years. Mm -hmm. Mm -hmm. Mapunta naman tayo dito sa sinasabi ng NUPL na uh, ngayon pa lang, eh, binabalak na silang kasuhan itong si Pangulong Duterte, yeah. pagbaba niya sa pwesto. A -a -a Anong basa mo rito? Ah, Rafi, ang in-emphasize na to na pagdating sa issue ng accountability, ito ay isang fundamentally political issue, hindi mm -hmm. legal issue. Mm -hmm. Dahil in any self-respecting country with rule of law, uh, it doesn't matter kung sitting president ka or baba pa ka. I mean, look at the United States yeah. over isang phone call lang. Ang laki yeah. ng problema ni Donald Trump. <laughs> Dahil may mga institution sila. Dahil may element of rule of law, even though imperfect yung democracy ng US. Mm -hmm. Pagdating sa Pilipinas, uh, aminin natin, while you're in power, ang hirap. Ang hirap to ensure accountability. So sinisignal nila na patapos ng termino mo, hindi <laughs> kung may impunity this will not uh, you know last forever mm -hmm. but of course it also means there's pressure on the president na sisigurado yung successor niya ay maprotektahan siya so we're going to move into that stage na naman in the coming uh, years but in emphasizing ito na dapat sana in the future sa so, so strengthen natin yung judicial institution natin na hindi na kailangan na hintayin mo pa yeah. na matapos mm -hmm. ang isang presidente bago maayusin yung problema bago mo sigurado na may ano may mananagutan no sa mga mali ang mali na nangyari sa isang administration. Tsaka parang kung ang uh, gusto, gugustuhin ng uh, grupong uh, magsasampan ng kaso, ay mapakulong parang hindi na ata dahil sa kanyang edad. Uh, Paano well, yun, hindi ba? Well, alam natin, may, there was an arrest warrant kay Imelda Marco. No, pero hindi na, na. In, in reality, di ba? Yes, or Senator Enrile, no? uh -huh. na nakalabas siya. Yes, we know that. But I think ang sinisignal dito is hindi kay President Duterte. Pero yung mga henchmen yeah. niya, yung mga secondary tertiary na mga supporters ni Paolo Duterte na potentially involved. In fact, huwag natin ng kalimutan, si Senator Delima is pushing for travel ban, no? Mm -hmm. Even laban sa mga bloggers, mm -hmm. uh, supporter ni Paolo Duterte. So, this accountability might not bite the President, but most likely, it could bite this. So, kung yes. ba ngayon pa lang, eh, maghanda na kayo. Uh -oh. Dahil in a few years, eh. <laughs> Pwede matindi ang next na. election, pag-usapan natin. <laughs> yeah, yeah. Ko. Punta naman tayo dun sa PNP. Uh, mm -hmm. Lalo na kay uh, dating uh, PNP Chief Albayalde. Ang sinabi ng Malacanang, eh, hindi raw siya sinibak, kundi nag-resign siya mm -hmm. uh, ng kusa. Pero, uh, ano, bang, ano bang basa mo dito? Uh, kasi, nabanggit mo yung accountability. Ngayon pa lang, in his case, yeah. may accountability na. Bagamat isang dating PNP official ang nag- uh, Kung baga nagpasimula nito. Of course, Rafi, presumption of innocence tayo. Yes, of course. Uh -huh. uh, baka yung PNP hindi sumusunod dyan. Minsan yun ang, yun ang, uh, uh, yun ang <laughs> allegations. But pagdating sa atin, I think we have to give them a uh, benefit doubt. At pangalawag, dahil na natin kalimutan si uh, Oscar Albayalde, General Albayalde, actually introduced some good reforms mm -hmm. nung pumasok siya. Kasi may mga problema nung panahon ni... Yeah, Senator Bato when he was the yeah. PNP chief. So in, especially strengthening of internal affairs, so internal cleansing, yeah, so mga skalawags, gano. but unfortunately, mahon na dali siya, at least politically speaking, dun sa mga dati nangyari mm -hmm. before he became PNP mm -hmm. chief of staff. So let's make a distinction. No? Itong Ninja Cup issue is more about the past yeah. rather than present performance. Kailang problema hindi niya uh, nirisolve nung siya nasa power. Yes, mm -hmm. uh, and of course, malaki problema <laughs> sa loob ng PNP. Siguro you're also gonna choose your battles. But the fact of the matter is that November 8 yata yung dapat retirement niya. Yeah, so, Bakit hindi siya nakapaghintay? So ibig sabihin, yung political hit siguro ay too much. Mm -hmm. The very fact na even yung mga aliado ni Paolo Duterte, no, uh, Senator Soto, Senator Gordon, ay openly lumalabas at nag-imply ng criminal charges or already mm -hmm. sinasabi ng criminal charges, I think kinalculate na lang ng Malacan yan. Siguro hindi na inisip ni Albayal na this is too much. But nonetheless, the question is, anong mangyari next? So, yung officers in charge ngayon, no, uh, ng, ng PNP, ang ginawa nila, they put 22 new generals and two lieutenants in, in charge, no? Pero may three months probation sa lahat ng mga top officials mm -hmm. at may one month cap at least sa promotion. Mm -hmm. So, if you freeze nila, and Walang then hintayin nila na may papasok na new PNP chief. Kaya ang laki ng pressure sa new PNP chief na sisiguradin na ayusin yan. But of course, Dapat sana, nung first year pa lang ni Paolo Duterte, ginawa mo yan. Before you release the police Ayun forces na, into oh. the streets, 
ayusin mo na, linisin mo na yan para hindi magkaroon ng problema na yan. Twice na suspended already yung police sa mga drug operations. Yung nga, Ed, kaya nagkakaroon ng bigger issue doon sa pagpapat... Kung baga, parang, uh, are you really on top of things? Kasi mm. parang yun yung naging issue sa Pangulo. Dahil uh, initially, kaali, talagang uh, trusted. Tapos biglang ngayon, parang nananahimik. Yes. Pero yung uh, due process din, papaano ba yun? Yan, yeah, and of course... Uh, sigurado din natin kung talaga may mali nangyari in the case of Oscar Albayalde, sana dapat may mananagutan. Yeah. No? Hindi yung iparitar tapos, or in some cases, recycle pa nga. Bigla mga may consultant sa Malacanang or may cabinet position. So sana sisigurado din natin yan. But the last thing I want to emphasize here is mahalaga din dun sa ating Philippine National Police na ma-restore yung kanilang relationship sa civil society and international partners natin. Mm -hmm. Yung tinatawag na security sector reform, dun kasi napapressure uh, na ma-ingrain yung human rights and democracy. Si Wala. and Jeep. Joe Process. At yan, medyo nasunog ang PNP because of EJK considerations. Mm -hmm. no? mm -hmm. Wala tayong cooperation between PNP and counterparts natin sa mga uh, democratic countries. Alam ko, meron silang Chinese language training sa China. Sa China but I'm China, not sure no? that will help with human rights. In fact, mm -hmm. the word na rights doesn't exist in Chinese as far as I know. But uh, that's a different topic. <laughs> <laughs> At yung uh, uh, South Korea, nagkaroon pa ng ceremony sa loob ng karami dahil yes. nga namatay yung kanilang citizens yes. sa loob mismo yun, yun, yun. ng kampo, kampo karami. So, well, maraming issue sa kanila ngayon na dapat Maraming salamat sa iyo. Thank you. Salamat, Salamat, Resident Salamat, Analyst Richard Hidarian.